Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku hari ini kita akan membahas mengenai Hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam Selain itu kita juga akan melihat berbagai macam keragaman sumber daya alam Dan karakteristik individu yang ada pada setiap daerah yang ada di Indonesia Baik anak-anakku Wilayah Indonesia itu sangat luas Dengan kondisi alam yang berbeda-beda Tentunya akan Betul Menyebabkan Semua kegiatan manusia Yang ada di daerah tersebut Terpengaruh oleh kondisi alam Dan sumber daya alam di daerah tersebut Contohnya Aktivitas penduduk akan sangat dipengaruhi oleh keadaan di daerahnya contoh corak kehidupan masyarakat di daerah pantai umumnya mereka sebagian besar bekerja sebagai nelayan ada yang menjadi penjual jasa wisata ada yang menjadi pekerja perkebunan kelapa dan sektor perikanan Bagi masyarakat yang hidup di daerah dataran rendah, biasanya mereka akan bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, transportasi, industri, dan perdagangan. Corak kehidupan pada masyarakat di daerah dataran tinggi, sebagian besar berada pada sektor pertanian, terutama perladangan. Corak kehidupan daerah pegunungan biasanya pada sektor pertanian, perladangan, penambangan pasir, dan buruh perkebunan. Bisa perkebunan karet atau perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pemanfaatan SDA atau sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha, diantaranya... Usaha agraris, apa itu usaha agraris? Usaha agraris adalah usaha yang berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan umumnya masyarakat di negara kita, ya... menggunakan usaha agraris karena kita memiliki tanah yang subur serta sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun di lautan usaha yang kedua yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam adalah usaha ekstraktif yaitu mengelola penggalian mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia seperti pertambangan dan pembuatan garam barang tambang sudah ada di perut bumi pertiwi kita kita hanya tinggal berusaha untuk mengambilnya atau menggalinya garam juga sama sudah tersedia di laut kita hanya iya mengumpulkan Ya, air laut pada kolam-kolam besar sehingga terjadi penguapan dan yang tersisa hanya garamnya saja betul anak-anak kemudian ada usaha industri usaha industri yaitu mengelola bahan mentah menjadi barang siap konsumsi mungkin kalian bisa ambil contoh apa ya Iya, banyak ya industri, bisa industri tekstil Contohnya ketika ada uh, bahan-bahan uh, kain atau benang 
yang belum dibuat menjadi pakaian ketika masuk ke dalam dunia industri maka akan dirubah menjadi berbagai jenis pakaian, baju, jaket, dan lain-lain. Kemudian ada usaha jasa. Usaha jasa biasanya lebih kepada pelayanan, seperti jasa angkutan yang melayani kita untuk pergi kemanapun kita akan pergi. Kemudian ada jasa pergudangan, tempat di mana barang-barang disimpan di dalam gudang dan ada jasa keuangan seperti bank ya tempat kita menyimpan dan menitipkan uang kita kemudian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tentu kalian sudah tahu ya iya Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui Artinya dia dapat dihasilkan kembali melalui siklus atau teknologi Misalnya tumbuhan, hewan, air nah, Banyak hal yang bisa diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan Dapat dikembangbiakan dan dapat ditanam kembali Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika habis membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menciptakan atau menghasilkan sumber daya alam tersebut. Contohnya minyak bumi, jika minyak bumi sudah habis maka kita tidak bisa membuatnya lagi karena membutuhkan waktu jutaan tahun. Kemudian batu bara dan logam. Barang-barang tambang ini yang ada di dalam perut bumi ini berproses melalui jutaan tahun Tidak dalam waktu singkat makanya kalau habis maka akan sulit untuk diperbaharui lagi Bahkan tidak mungkin untuk diperbaharui lagi Sumber daya alam juga ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan Kalau tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat Terbarui kalau sekarang terbarukan dan tidak terbarukan Apa sih? Nah, sumber daya alam yang terbarukan itu Seperti Ya Semua yang dapat ditanam kembali atau dikembangbiakan kembali Atau Jika habis dapat dibuat kembali Contoh sekarang sudah ada biosolar Ada pakai angin, tenaga angin Sumber daya alam yang ya, terbarukan itu artinya sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi saat ini Sehingga mempermudah kita dan tidak akan pernah habis Kalau tidak terbarukan seperti barang tambang yang tadi Bapak sebutkan Termasuk yang tidak dapat diperbaharui Lanjut ya nak, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati Apa sih pak yang hayati itu? Hayati itu kan dapat diartikan sebagai yang tumbuh, yang hidup Contohnya adalah hewan dan tumbuhan Kalau non hayati, nah, bukan berasal dari makhluk hidup Ya, bisa berasal dari sumber daya alam mineral Seperti pasir, tanah liat, semen emas, perak, dan banyak lainnya kemudian kondisi geografis pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya ketinggian daerah pegunungan yaitu 500 meter di atas permukaan laut iya Dan kegiatan pertanian yang ada di daerah pegunungan meliputi palawija, ya tanaman biji-bijian, sayur mayur serta bunga dan perkebunan seperti kopi, cengkeh, perkebunan pala dan buah-buahan. Adapun peternakan di dataran tinggi atau di pegunungan adalah peternakan sapi perah. yang hanya diambil susunya kambing, kelinci, ayam nah 
Kalau untuk ayam biasanya yang diambil pada daerah pegunungan itu adalah ayam pedaging yang diambil dagingnya serta ada juga beberapa yang ayam petelur. Pola pemukiman di daerah pegunungan itu biasanya mereka menyebar mengikuti lereng dan mengelompok pada lahan subur dan datar. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di daerah pegunungan pasti tinggal di daerah yang datar. Tidak pada daerah yang miring karena dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor. Betul sekali anak-anak. Kemudian ada daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu nah dengan ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Iya. Biasanya akan terlihat seperti banyaknya pegunungan dan perbukitan yang menyebar di Indonesia nah, dan kebanyakan merupakan daerah-daerah yang subur karena iya karena banyak sisa-sisa dari vulkanik atau gunung meletus. Baik anak-anakku, sumber daya alam sudah kalian pahami. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang terbarukan dan tidak dapat terbarukan. Sumber daya alam hayati dan non hayati, ya. Serta sudah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peta persebaran sumber daya alam. Peta persebaran sumber daya alam ini biasanya ditemukan pada peta tematik. Apa itu peta tematik? Peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Ya, khusus seperti khusus untuk barang tambang atau khusus untuk flora dan fauna. Anak-anakku, sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan digolongkan atas tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan itu biasanya sayur-sayuran, padi, palawija, dan buah-buahan. Tanaman industri itu biasanya teh, kopi, tebu, karet, kelapa sawit, serta hutan. Hutan biasanya yang dimanfaatkan adalah, iya betul, kayunya. Kemudian, sumber daya alam berasal dari hewan. Tergolong atas hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak biasanya berupa kambing, ayam, itik, kerbau, dan lain-lainnya. Untuk hewan liar, sering kita dengar yaitu gajah, harimau, singa, serta orang utan, banteng, badak yang sering kita dengar ada di daerah ujung-ujung kulon. Baik anak-anakku semuanya, uh, Salah satu cara untuk melestarikan semua sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan tersebut. Adapun caranya yaitu melalui iya betul mengkampanyekannya dengan membuat poster dan mengajak orang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.